ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഒന്നും കയറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വഴി ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഹോട്ടലിലെ ആൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് കയറാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പോവാണ് ചെയ്യണേ വാഴച്ചാലോട്ട് വാൽപ്പാറ വരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴി കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാണാം ആനയോ മാനയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് കാരണം അധികമൊന്നും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വാഴച്ചാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ചാർപ്പ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും ഇപ്പോൾ കുറവായ കാരണം അധികം വെള്ളമില്ല ചാർപ്പയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോളയാർ എത്തും കേട്ടോ ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ ഷോളയാർ കയറാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്തു അപ്പം ഈ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു കിടിലം വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോരണ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴ തുടങ്ങി കേട്ടോ റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു വഴിയെ ആകെ തവിട് കൂടി ചേർക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ മലക്കപ്പാറ എത്തിട്ടുള്ളൂ കൊറേ നേരം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറായി യാത്ര ശരിക്കും പകുതി സമയം മതി റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായി കിടക്കാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയാണ് കൊടുമ്മഴയാണ് ഗ്രീസ് കൊടുമ്മഴ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡാണ് ആ മലക്കപ്പാറ വരെയുള്ള റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ അവശതയാവുകയും ചെയ്തു മൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ മഴയും ഇവിടെ എത്തിപ്പോൾ നല്ല റോഡാണ് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി സെഡൽ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഡാമിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് മഴയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ചെറിയ പാർക്കാണ് കേട്ടോ രാത്രി ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സൂപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇടത്ത സൈഡിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ കേട്ടോ എന്താ മുകളിലുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് 
മുകളിലൊക്കെ തേയിലത്തോട്ടാണ് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് ഇത് പണി തേക്കുന്നത് ഞാനും മാവേം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇവിടെ എന്താന്ന് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാ ആ ഇവിടെ ദേ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാന്ന് തോന്നണേ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ കേട്ടോ ആ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാവേനെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന അത് കാരണം ആകെ അണച്ച് ഞങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ അവിടേക്ക് കയറാനായിട്ട് നിന്നാൽ അപ്പം ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് കാരണം ഇവിടെ കയറി നിൽക്കാൻ ഇതേ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സാഹസികത ഉള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ അത് പറഞ്ഞ ഒരു പെറ്റിലി ക്യൂത്ത് വേദിയോ ആണ് ഇവിടെ ഈ പത്തി പോയി പത്തി കുഞ്ഞും ഇവിടെ ആയി വീട്ടിലെന്ത് അവരെയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടാക്കാതെ ഉഗ്ഗിച്ച് ചാട്ടോ കഴിച്ച് കഴിച്ചിന് ഇട്ടു വന്നെങ്കിൽ മതി അല്ലാതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇന്ന് എന്റെ കാല് പോയി അറ്റ കല്ലിച്ച് ചോരയൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്ന കാലീന്ന് എന്റെ ആയമ്മയുടെ അപ്പൊ ഫേറ്റ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നതാണ് ഇന്നെ പോയി ഇന്നെ പോയി ഹായ് കറങ്ങിട്ട് വരാനൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല പോന്നതാണ് ട്രിപ്പ് പക്ഷെ ഞാൻ അവശതയായി പോയി ഛർദിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് എന്നെ അട്ട അടിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല കാറില് കയറി ബ്ലഡ് ഞാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ബ്ലഡ് ആയ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊത്തതാട്ടോ നമ്മുടെ ജൂനിയർ വ്ളോഗർ ഉണ്ട് ആള് വിവര പണിയോണ്ടിരിക്കാണ് എന്താണെന്നോ ഞാനും അവച്ചടിയായി തന്തിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് കാലി ഇന്ന് തന്തിച്ചാനൊക്കെ വന്ന് ആൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ആളിപ്പോ എന്റെ കാര്യം പറയാണ് അല്ല തൊക്ക അമ്മമ്മയുടെ പൊങ്കിലിന്നപ്പോ അയച്ചു തന്തിച്ചാൻ വന്നിട്ടോ ഗൈ അത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു അത്ത വീഡിയോ പോയാന്നോത്താണ് ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചതെ ഒരു വലയുണ്ട് വിവേകന്റെ കയ്യില് അതൊന്നും തയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും തയ്യതില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ എത്ര മണിയായി നാലരയായി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ആയ അവശതയായി പോവുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കിടന്നാ മതി എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ നാളെയാണ് ഞങ്ങളിനി റിട്ടേൺ നാളെയാണ് അപ്പൊ നാളെ പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറണമെന്നാണ് അപ്പ പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കണ റൂമിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ല സ്ഥലമാണ് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നവംബർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നല്ല തണുപ്പ് മൂന്നാറിനേലും തണുപ്പുണ്ടല്ലേ തണുപ്പുണ്ട് നല്ല വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ട നല്ല മഴയായിരുന്നു വന്നപ്പോ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹോം സ്റ്റേ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹോം സ്റ്റേ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂ തേയിലത്തോട്ടം ആ നല്ല സ്ഥലം തേയിലത്തോട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 
അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ഇത്തിരി ഛർദിച്ച് ഇത്തിരി ഇതായി പോയി അപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് ഞാൻ കിടപ്പായി പോയി കാറില് വണ്ടിയില് അപ്പൊ ഇനി മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി നാളെ പോണായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് എങ്ങും ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ നാളെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വാൽപ്പാറയിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല ഛർദിയും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഇതങ്ങൾ പോയി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി പിന്നെ വഴിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡർ കടന്നപ്പോഴാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് നല്ല വഴി വന്നത് അതിന് മുമ്പ് വരെ ഭയങ്കര കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് ആകെ അവശതയായി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം റോഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അതിപ്പിന്നെ നല്ല റോഡായിരുന്നു കേട്ടോ വാൽപ്പാറയ്ക്കുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ എന്നൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നല്ല റോഡായിരുന്നു കാണാനും നല്ല ഇതുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും തേയില തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് ആ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ചാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേയില എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടല് അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാണെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ആളുടെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം രാവിലെ എന്തായാലും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി നാളെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണിച്ചു തരാം നാളെ പരമാവധി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബായ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല തേയില തോട്ടാണ് കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിച്ച റൂമ് കാണിച്ചു തരാം കേറി ഒരു മണ്ണ് ഹാളുണ്ട് ടി വി സോഫയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു റൂമ് നല്ല വലിയ കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇതാ ഈ റൂമിലെ ബാത്റൂമാണ് ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ബാത്റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് തന്നെ അടുക്കളയുണ്ട് ഗ്യാസും സ്റ്റവും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യണേ പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആട്ടോ ഇതിലുള്ളത് ഇതിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഹീറ്റർ രണ്ടാമത്തിലുണ്ട് അവിടേക്ക് ഓടണേ സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടമായ വാക്ക് റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ കണ്ട സെഡൽ ഡാമ് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ചെറിയ 
ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് സമയം പക്ഷെ അന്നത്തും വെയിലൊന്നും അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ ചൂടില്ല നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പുറത്ത് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് മലയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടോ ഈ സിംഹവാല ഞങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചു ആദ്യം ആള് പേടിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ വാവ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചു എന്തായാലും ആ അനുഭവം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പഴത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴും അവിടെ തുറന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട് പോവാം ഫോൺ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറയിലെ ഹെയർ പിന്നുകൾ എത്തിയിട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹെയർ പിൻ ഉള്ള ഒരു വഴി കൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കണത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് ഹെയർ പിന്നുകളൊക്കെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇറങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നിന്നിട്ട് പോകാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു
കരിയാർ ഡാമിന്റെ മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇപ്പോ വ്യൂ ആട്ടോ ആടിയാർ ഡാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയേക്ക കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ പാർക്കിൽ അത്യാവശ്യം റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അധികം ആൾക്കാരില്ല അന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാന്ന് ഒന്ന് നാലു മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നല്ല തിരക്കാവും ഇതിന് വേറെന്താവാ ആളിയാർ ഡാമിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി കേട്ടത് നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കയറാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ആളിയാർ ഡാമിന്റെ മുകളിലെത്തിട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് സൂപ്പർ ഡാം ആട്ടോ നല്ല വ്യൂ ആണ് തുറക്കാട താഴെ നിന്ന് ഒരു കളിക്കണ ഒരു സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊമള വിടുന്നത് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ചില്ലറ പൈസ കണിയാണൂലേ അവൻ മരത്തിന് മോളി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പ് തീരാറായിട്ടോ ആളിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോരാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴികളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നല്ല നല്ല റോഡുകളിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു കുറെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു രണ്ട് നല്ല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി മൊത്തത്തിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആയി അപ്പൊ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോരാണ് നല്ല ആരെങ്കിലും വരാണി വാൽപ്പാർക്കേക്ക് വരാണി ഈ റൂട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോരണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് കുതിരാൻ തുടങ്ങത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സൂപ്പർ റോഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിൽ പോവാം നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് പണിതിട്ടിൻ്റെ വരണത് ഇപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാന്താവും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്